అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు దేశ సగటు కన్నా రాష్ట్ర సగటు ఆర్థిక వృద్ధి రేటు అంటే ఒక ఏడాది అటు ఒక ఏడాది ఇటు ఉంటున్నాం మనం రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా ప్రధాన నగరాల్లో ఒకటిగా ఉండాలి లేకపోతే ముఖ్యమైన రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉండాలి ఇలాంటి విజన్ పెట్టుకు వెళ్తున్నారుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఏమండి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి విజన్ కాకపోతే ప్రజలు ముందు మంచి లేకుండా చచ్చిపోతున్నారు ఎమ్యూనిటీస్ లేకుండా చచ్చిపోతున్నారు మొన్న కూడా ప్రధానమంత్రి గారు గూగుల్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చాను ఒక రూరల్ విలేజ్ కి స్కూల్ కని చెప్పారు కానీ ఆ స్కూల్లో కూర్చోడానికి బెంచీలు లేవండి నేల మీద కూర్చుంటున్నారు పిల్లలు వాళ్ళు గూగుల్ ఏం చేసుకుంటారు సో ఆయన విజన్ ఏముందంటే అండి చాలా ఆకాశానికి ఉంది ఆయన విజన్ కాకపోతే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మినిమం ఎమ్యూనిటీస్ లేవు ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారని మీరు అరకు ఎంపీగా ఉన్నారుగా మీ తోటి ఎంపీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు అది ఏ పార్టీ అనే కానివ్వండి వాళ్ళ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే సఫర్ అవుతున్నారు రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడేలా పనిచేద్దాం అన్న వాళ్ళకి ఏమి సహకారం దొరకట్లేదా ఏమండి నాకు ఇతర ఎంపీలకి దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఎలా డిఫరెన్స్ అంటే నేను కేవలం సర్వీస్ మోటర్తో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నేను ఇండిపెండెంట్గా ఈరోజు ఏ పార్టీ సపోర్ట్ లేకుండా పోరాడుతున్నాను ఏ ఎంపీ అన్నా ఎట్లా ఆలోచిస్తారంటే పార్టీ మద్దతు ఉంది కదా పార్టీ కోట్లేస్తే మాకు వేస్తారు ఎవరు లైన్ దాటి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు అండ్ ఎవరికి కడుపులో మంటున్నా ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉన్నా బయటికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎంపీల్ని వెంట్రుక వాసి తీసి పడేస్తున్నారు ఆఫీసర్స్ అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక జీవో కూడా సర్క్యులేట్ చేశారు ఎంపీ ఏదైనా క్వశ్చన్ చేసిన పర్టికులర్లీ తెలుగు రాష్ట్రంలో అండి ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు అది ఒక కలెక్టర్ నేను ఒక ఫోటో మీకు ఇస్తాను రేపు ఒక కలెక్టరు ఒక ఎమ్మెల్యే నుంచి మాట్లాడుతుంటే కూర్చొని వెంటున్నాడు అంటే ఇది ఎక్కడా లేదని ఎమ్మెల్యే 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 అన్నా కూడా కూర్చో ఏమండి ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఎమ్మెల్యే అన్నా కూడా కలెక్టర్ లేచి నుంచి అవాలి నేను ప్రోటోకాల్ జీవో కూడా ఇస్తాను మీకు అలాంటిది ఎమ్మెల్యే నుంచి మాట్లాడుతుంటే ఈయన కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్నాడు సో అంటే విధానాలు ఎలా ఉండాలి అవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు కానీ ఇప్పటికీ ఈ ప్రజలు మీరు మిమ్మల్ని గెలిపించిన ప్రజలు మీ నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు అంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో కొత్తపల్లి గీతను ఎలా చూడాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఏమండి నన్ను నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు మేడం మీరు ఏం చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు అని అంటున్నారు నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటానో అని నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటాను అన్నది త్వరలో చెప్తాను మోడీ గారు మిమ్మల్ని పిలిచి పార్టీలో ఎంపీగా పోటీ చేయమంటే కొత్తపల్లి గీత ఏం సమాధానం చెప్తారు కాలం నిర్ణయించాలండి ఎందుకంటే నాకు తెలిసి బీజేపీ పిలిచి ఎవరిని కూడా పోటీ చేయమని అడిగే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా నాకు అర్థమైన బీజేపీ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే కేవలం ఎవరైతే సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నారో పదవి ఆశించకుండా వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి ఏ పదవి ఇవ్వాలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు బీజేపీ నార్మల్లీ ఫంక్షన్స్ లైక్ దట్ అంతేగాని నన్ను పిలిచేసి నీకు ఎంపీ పదవి ఇచ్చేస్తాం నువ్వు జాయిన్ అయిపోవా అని అడిగే పరిస్థితి అనెథికల్ అనెథికల్ చేసిన తర్వాత అందరికి డౌట్ వచ్చింది అంటే కొత్త పల్లి గీత సైలెంట్ గా ఉంటారు ఒకసారి ఒక బాంబు వేసి సంచలనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే టీడీపీ తిట్టారు వైసీపీ తిట్టారు అంటే అండి ఆశీస్సులు ఉన్నాయని చెప్పారు సో నేను మాట్లాడేది డిఫరెంట్ గా అనిపించొచ్చు కానీ నేను మాట్లాడేది పరిస్థితికి అనుగుణంగా కాలానుకూలంగా అంటే అక్కడ ఉన్న గ్రౌండ్ లెవెల్ పొజిషన్ బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను అంతేగాని నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే నేను చాలా మందిని అడిగాను రిగ్రెట్ అవుతున్నారా ఎంపీ గారు రాజకీయాల్లో ఎందుకు వచ్చారు నేను రిగ్రెట్ అవ్వట్లేదండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి కేసీఆర్ గారు ఈ మధ్య కొత్త ఫ్రంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే దేశ రాజకీయాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్డీఏ లేకపోతే యూపీఏ ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం చెందాయి దేశ రాజకీయాల్లో ప్రబలమైన మార్పు రావాలి అని ఎట్లా చూస్తారు దాన్ని మీరు ఆయన అనుకుంటారు నిజమేమో ఆయన వరకు నిజమేమో ప్రపంచంలో తర్వాత ప్రాక్టికాలిటీ ప్రాక్టికాలిటీలో ఉండే డిఫికల్టీస్ చాలా ఉంటాయి నథింగ్ ఈజ్ లైక్ పొలిటికల్లీ నథింగ్ ఈజ్ లైక్ కేక్ వాక్ నథింగ్ ఈజ్ అన్సర్టన్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ లైఫే పాలిటిక్స్ సో ఒక్కటి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతానండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై సంవత్సరాల జీవితం త్యాగం చేశారు రాజకీయాల్లోకి అని అన్నారు సో ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక కేసీఆర్ గారు ఒక మోడీ గారే త్యాగాలు చేయడం చేసే మనుషులు కాదు ఇంకా త్యాగాలు చేసేవాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ రాజకీయాల్లోకి రావాలి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఏమంటే భారత ప్రజల ఆలోచన ధోరణి కూడా మార్చాలి కేవలం వాడొస్తే వీడు విడిపోతే వాడు ఆయన మాటలే వాడుతున్నాను కాంగ్రెస్ బీజేపీ గురించి మాట్లాడుతూ అన్నారు సో ఇవాళ
సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు ఎన్నుకున్నప్పుడు కూడా ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల్ని ఒక కమోడిటీలా చూస్తున్నాయి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇరవై కోట్లు పెడితే గెలుస్తాం ఇక్కడ పది కోట్లు పెడితే కదా అంటే జనాల్ని నమ్ముతు అమ్ముతున్నారా అమ్ముకుంటున్నారా కొనుక్కుంటున్నారా నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ప్రజలు కూడా వివేకంగా ఆలోచించి డెఫినెట్గా ఒక స్ఫూర్తి చైతన్యం తెచ్చుకుని ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలంటే ఎలాంటి లీడర్స్ని ఎన్నుకోవాలి మనకు అందుబాటులో లీడర్స్ ఎవరున్నారు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని వివేకంగా ఓటేసి గెలిపించుకుని వాళ్ళు ప్రజల జీవితాన్ని మార్చగలిగేది కేవలం నాయకులే అండి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఏది తేల్చలేదు నాకు కాలం సమాధానం చెప్తుంది అన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎటువంటి సమాధానం చెప్తుందో వెయిట్ చేసి చూద